താങ്കൾക്ക് ഡി പി വില്ലേജിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റിയുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ പരിശോധിച്ചാൽ എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നാലഞ്ച് എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം വന്നിട്ടുള്ള ലോ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിലവിൽ ആ ലോ വാല്യൂവിന് താഴേക്ക് ഇന്നത്തെ വ്യാപാരം പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആര ക്ഷമിക്കണം മറ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അതായത് ഓഹരി വിപണികളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള വില തകർച്ചയാണ് നേരിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു വൈറസ് വ്യാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇത്രയും വളരെയധികം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി വിപണികളിലൊക്കെ ധനകാര്യ മേഖലയിൽ ധനകാര്യ വിപണികളിൽ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ വ്യാപാരത്തോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ് വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയമില്ല കമ്പനികളും ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഓഹരികളിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള വില തകർച്ചയെ ഏത് രീതിയിൽ ബലപ്രദമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഏതൊരു കമ്പനിയും ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവർ ആരായുകയും ചെയ്യും നിയമപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സാധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവരത് മാനേജ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് വളരെ ജാഗ്രതയിലാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റിയുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം നിഫ്റ്റിയിലുള്ള വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം അത് ഏത് നിലവാരത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം രൂക്ഷത ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം അതിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കുകയും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ നിഫ്റ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ കാരണത്താൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് എൽ ഐ സി നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫണ്ടുകൾ പെൻഷൻ ഫണ്ടുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻസികളുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലവന്മാരുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞു അതും കഴിഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു ഓഹരി വിപണിയിലുള്ളവരുടെ അതും കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രാത്രികൾ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പി എം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് ജനതാ കർഫ്യൂ ആണ് ഞായറാഴ്ച എങ്കിൽ അത് ശനിയാഴ്ച ജനതാ കർഫ്യൂ നടത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ സാമാന്യ രീതിയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ബുദ്ധിയിൽ ചോദിക്കും അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില നയങ്ങളാണ് നയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ധനസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി ധനകാര്യ വിപണിയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയും ജനങ്ങളുടെ ക്രയവിക്രയ ശേഷിയെ ക്രമ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജനതാ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സമയത്തിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് തിങ്കളാഴ്ച അന്തർദേശീയ വിമാന സർവീസുകളൊന്നും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നതും പിന്നീടുള്ളത് ഒൻപത് പതിനഞ്ചിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വിപണി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രംഗം മുതൽ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതായത് അനാവശ്യമായിട്ട് താഴ്ന്നു പോയ ഒരു ഇൻഡെക്സ് മുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകും എന്നതിനെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ് തിങ്കളാഴ്ച വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം അതായത് ഈ ജനതാ കർഫ്യൂ എന്നുള്ള ഈ സംഭവം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് വ്യാപാര ദിനങ്ങൾ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിനങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടാം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും അതിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്നും ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം വിപണിയെ അതിൻ്റെ അതായത് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇര
അത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും വളരെ കരുതലോടു കൂടി തന്നെ ജാഗ്രതാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അവർ വിപണിയിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി മാർക്കറ്റിന്റെ തകർച്ച ഒരു പരിധിവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഇന്നലത്തെയും ഇന്നത്തെയും വ്യാപാര ദിനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്നഞ്ച് എന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് നിഫ്റ്റി വീണ്ടും അതിൻ്റെ ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ബോട്ടം കണ്ടെത്തി ഒരു ബോട്ടം ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തി അവിടെ സ്ഥിരത ആർജിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് ആദ്യമേ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്നുള്ളതാണ് അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവറേജ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് അത് എല്ലാവർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പോപ്പുലർ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് വളരെയധികം കൃത്യത ഉള്ളതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാ വാല്യൂ ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്നുള്ളതാണ് ആ നിലവാരത്തിന് മുകളിൽ കയറി നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വിപണി വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള അവസാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വാല്യൂ ക്ഷമിക്കണം സപ്പോർട്ട് വാല്യൂ ഇല്ല അവസാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ സപ്പോർട്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അതിന് മുകളിലുള്ളത് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ചുമാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് വിപണിയെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റേഞ്ച് ബോണ്ട് ട്രേഡ് ഇൻഡെക്സിൽ നടക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് കോൾ ആൻഡ് പുട്ട് ഓപ്ഷനുകളിലെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലെ ലോങ്ങും ഷോർട്ടും എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ഈ നിലവാരങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നിൽക്കും വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലാണ് എനിക്കുള്ളത് കാരണം ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് മുകളിൽ കയറി ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടം ലെവലിൽ നിന്ന് കര കയറി ഒരു പ്രത്യേക റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് തുടർന്ന് വിപണി ഒന്ന് സ്ഥിരത ആർജിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വിപണിക്ക് കരുത്ത് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബ്രീത്തിങ് പീരീഡ് ആയി മാറും ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ലെവലിൽ വ്യാപാരം നടക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് അതിന് മുകളിൽ വ്യാപാരം നടക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻസിലും ചാൻസുകൾ വളരെയധികം നിലനിൽക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നത് ആക്സിസ് ബാങ്ക് സൗത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോസിസ് എച്ച് സി എൽ ടെക്നോളജീസ് കൊട്ടക് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ ഓഹരികളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റുകളിലും കോൾ ഓപ്ഷനുകളിലും ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള വിലവർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം അവരുടെ പാഠ്യപദ്ധതികൾ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നടത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കമ്പനികളും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കുകൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരുന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിന് ആ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ കമ്പനികളുണ്ട് അതായത് ഐ ടി സെക്ടറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ കമ്പനികളുണ്ട് അത്തരം കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ പിന്നീട് അവരുടെ സാമ്പത്തിക വർഷ റിസൾട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഫിറ്റുകളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയൊന്നും ഐ ടി കമ്പനികളെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ബിസിനസ് തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം എൻ ഐ ടി ടെക്നോളജീസ് എൻ ഐ ടി ലിമിറ്റഡ് വിപ്രോയ ഇൻഫോസിസ് ടി സി എസ് ടെക് മഹീന്ദ്ര അതുപോലെ മറ്റ് ഐ ടി കമ്പനീസ് കാരണം ഓൺലൈനായിട്ട് എഡ്യൂക്ക
ഐ ടി കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പല മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോകളിൽ കൂടെയും ഒക്കെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഐ ടി സെക്ടറിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് ഒരു നല്ല നേട്ടം ഭാവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള വിലവർദ്ധന ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെയാണ് പലരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും അവരുടെ ചില ചാർട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഐ ടി സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സംഭവം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ക്യാമ്ലിൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ കമ്പനികളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ വിലവർദ്ധന ഉണ്ടാവും കാരണം ഓഫീസ് വർക്കിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്കുകൾ അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ക്യാമലിൻ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ദൈനംദിനം ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സംഗതികളും ഉണ്ട് പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റി ഒരു ടെക്നിക്കൽ കറക്ഷൻ ആ വാക്കൊന്നും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് വിദേശ നിക്ഷേപക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിൽപ്പന നടന്നിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫണ്ട് ഒന്നും മോശമല്ല ഡൊമസ്റ്റിക് ഫണ്ട് മോശമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ കൃത്യമായ സമയത്ത് വിപണിയിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് വിപണിയുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള തകർച്ചയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും അതിന് ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പിന്തുണ നൽകി മുന്നോട്ട് വിപണിയെ നയിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വിപണിക്കിൽ ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനോ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെയും ഇന്നലത്തെയും വ്യാപാര ദിനത്തിൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല കാരണം ഗവൺമെൻറ് ധനകാര്യ വിപണിയെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ധനകാര്യ വിപണിയുടെയും ജനങ്ങളുടെ തന്നെയും ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് ജനതാ കർഫ്യൂ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് കൂട്ടല് ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും അത് നമ്മളെ പോലുള്ള അതായത് ഓഹരി വിപണിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ധനകാര്യ വിപണിയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിപണിയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും നിക്ഷേപകരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഈ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ ഞാ ആ ഇനി വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയും ആ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ എന്തോ ഒന്ന് വിപണിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിപണിയുടെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് വിപണി പതിമൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലത്തെ ട്രേഡ് തിങ്കളാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കണക്കാക്കുന്നതും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്നുള്ള നിലവാരം വളരെ പ്രസക്തമാണ് താഴേക്ക് എണ്ണായിരത്തി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അവസാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്ഷമിക്കണം ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രസക്തമാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിഫ്റ്റിയെ ദേശീയോഗ്രി സൂചികയെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡൗ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് അവസാനം വ്യാപാരം ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വാല്യൂ നിൽക്കുന്നത് ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എട്ടാണ് ഹൈ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടുമാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ടേഴ് ശതമാനം ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം ഡൗ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വ്യാപാരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ
വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി പി വില്ലേജിൽ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുവാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്കൾക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഡി പി വില്ലേജിൽ കണ്ടുമുട്ടാം താങ്കൾക്ക് ശുഭദിനം നേരുന്നു നന്ദി